Jag vill gärna ha blandskog för att eh, sprida riskerna. Här vill eh, skogsägaren eh, ha så mycket blandskog som möjligt. Att om man ska skapa en blandskog då måste man tänka både på föryngringen och röjningen. Vi kan väldigt lite om skötsel av blandskog i Sverige och vi behöver, behöver lära oss mer om det. En blandskog det är ju något, eh, ofta något tillfälligt i ett skogsbeståndsliv. Ja, här bör ni göra någonting, för gör ni ingenting så blir det ingenting av detta. Om man verkligen har möjlighet att styra över skogen, det är ju när man röjer. Det är då man kan skapa sin skog. Man nästan plocka fram det här lilla konstnärliga i sig när man ska gå här och se hur ska det ska se ut om 20 år. Det är otroligt viktigt för skogsindustrin och för vår trivsel att skogarna består av lite mer än bara gran och tall. The Swedish forest consists of much more than spruce and pine. In fact, almost all forests have more than one tree species, at least to some extent. If no species accounts for more than two-thirds of the trees, a stand is defined as a mixed forest, and such forests are found on approximately a quarter of the forest land in Sweden. As a forest owner, you have every opportunity to choose whether you want to create a mixed forest or invest in one tree species. Many people believe that we will see more storm felling, fungal damage and insect infestation as the climate warms. This will have differing impacts on different types of trees. If a forest contains several tree species, it is less vulnerable and the risks are spread. Increased variation in the forest is also good for biodiversity. Today, our Swedish forest industry relies on timber and pulpwood from coniferous forests. But will the industry be the same when today's plants are ready for harvesting? Bengt Andersson is a wood teacher and carpenter. He reminds us of the benefits we have obtained from all the different sorts of wood. Ja, det här är ju den mångfald vi skulle kunna ha i våra skogar om vi satsar lite mer på det och, och verkligen tog fram dimensioner av det. Och eh, generationen bakåt så var det ju självklart att det här fanns i våra marker när naturen på ett sätt fick bestämma vilka träslag vi hade. Och eh, den här mångfalden gjorde ju att man kunde tillverka alla de redskap som behövdes med specifika egenskaper för nästan varenda del i ett redskap. Ett föremål kunde bestå av tre träslag. Allt valt för att det skulle hålla så bra som möjligt. Och de här exemplen kan man ju då följa även fram till lite modernare föremål. Att man då i en klubba vill ha ett starkt, oklyvbart, tungt material i det som man slår med. Då passar då avenboken som är vårt tyngsta träslag väldigt bra. Skaftet däremot ska ju vara segt och spänstigt. Då tar man asken och gärna då splinten som är den segaste delen på trädet. After a few hours in Bengts workshop, it's easy to understand his joy in working with this variety of wood, all with their special characteristics. Ska vi komma framåt med miljövänliga produkter och slippa olja, rostfritt och aluminium som kräver otroligt mycket energi? Det har vi kanske inte i framtiden. Då måste vi behålla både kunskapen och möjligheten att använda det här materialet framåt. Och det, är, ja, det är otroligt viktigt för skogsindustrin och för vår trivsel att skogarna består av lite mer än bara gran och tall. No one can see into the future. So it's probably sensible to have trees of various species and dimensions in the forest. But how do we best create a diverse mixed forest? A forest plantation will always contain a mixture of tree species, especially after soil preparation. Birch and pine come in with seeds, 
oak with the acorns hidden by the Eurasian jay, and aspen from root suckers. This creates choices for the future forest. At Targel in Småland, the Swedish University of Agricultural Sciences is running several experiments with mixed forests. Here, the researchers explore, among other things, how to grow a mixture of birch and spruce. Om man vill ha en stamvis blandning av gran och björk, då måste man tänka på att det räcker inte bara med att spara några få eh, björkar. Då måste man spara mer än 10 procent när man röjer. För mycket löv kommer ju ja, betas och kommer inte klara av konkurrensen från granen. Birch and spruce can, as here, coexist in a stemwise mixture. But if you plant the tree species in groups, the forest stand will be easier to manage. But the tree species can fit more or less well together. Tree species such as pine, birch, and aspen are light demanding and come in as pioneers after a regeneration felling or fire. On the other hand, they thrive less well in shade when the canopy is closed. Then shade-tolerant species such as spruce, elm, and beech get their chance. If we don't actively manage the tree species mixture, these secondary tree species will become dominant. Now we move to Sormland. Here, the forest owner, Niels Gunnar Johansson, has chosen to create a slightly different kind of mixed forest, namely oak and pine forest, rejuvenated under a shelter wood of pine. Skugforsk has taken the opportunity to establish an experiment on the site. But is this forest not unnatural? No, I wouldn't say that this is unnatural. It's more than that, it's a very natural träslagsblandning. Om man tittar på gamla pollenanalyser så visar de att, att skogen i ja, Götaland och Svealand och precis nära för Dalälven för 2 3 tusen år sedan bestod helt och hållet av tre dominerande träslag och det var tall och ek och björk. Och, och de här växte ganska säkert i blandningar på olika sätt. De växte, växte definitivt inte var och en för sig i fyrkantiga rutor. Mixed forests with oak and pine are often found in northern Germany and Poland. And the question is whether this forest type could become more common in Sweden if the climate becomes warmer. Både tallen och eken är ju trädslag som man, man kan förvänta sig klara ett varmare klimat bättre än, än till exempel granen. Så, så om fler skogsägare väljer att, att föryngra med tall och eh, kanske ek så kan det ju bli en, ett, en konsekvens av ett varmare klimat. Despite the dry summer, the oak has done well. Pines also emerge in the spots of prepared soil. Skugforsk's trails will continue to see if the pine and oak continue growing beside each other as they develop. I don't think we can count on them as one side by side, but it will require adjustments, growing and gathering. So there are many things that we don't know so much about in Sweden today. How are we going to protect them? en blandskog så att, så att den fortsätter att vara en blandskog med, med olika trädslag som, som är åtminstone något sådana här jämnstora och att inte det ena trädslaget helt tar över. When the landowner took over the estate, most of the forest consisted of spruce and pine. But after storm Gudrun in January 2005, he became convinced it was better to invest in mixed forests instead. I den här natten med gudrunstormen så var enda gran blåst om kull. Det var rotvälter och det var plockepinn som krävde mycket arbete att ta hand om. Men i det sammanhanget så var enda ek, var enda tall och varje björk stod kvar. The following spring, a variety of self-regenerating oaks, pines and birches and even beech plants sprouted. So he understood that the conditions were favorable for these tree species. But the different tree species grow at different speeds. So som utvecklingstiden för ädla lövträd är så, så lång, vi talar om eken på 120 år, så bör det kompletteras med andra planteringar där omloppstiden är mycket kortare. Jag kan ju se den höga boniteten här gör ju att björken skulle vara avverkningsklar på 35-40 år. 
Och det, det bidrar ju till att, att ekonomin blir balanserad. Nils Gunnar has also planted cherry trees mixed with birch and oak together with birch, linden and maple. He has fenced off most of his plantations, otherwise game animals could spoil the future stock. Here he now hopes to obtain timber with good dimensions and high value. Att plantera fler träslag, det är helt klart ett sätt att, att sprida riskerna och att det är en lönsamhet i det också. Och sedan en personlig sak det är ju att blandskog är så vacker också. During pre-commercial thinning, the forest owner has the greatest chance of influencing which tree species will form the new stand. Nature has often ensured that there is a mixture of species. Some need a lot of space, while others can grow in dense groups. On the Ruald estate in Holland, Monica and Carl no. Olaf Parschen have an overgrown awesome. gap after Storm Gudrun. When it's time to thin the forest, they hire the entrepreneur Matilda Klausian Wiengard. What do you do with all this now? We want it to be a land where we take care of the different trees that are there. We thought we would eliminate the trees because we have so much trees on the fast side. Here is the land that we are looking for. Of course, we just sell all the sales. It's very important. Matilda first clears a sample area to show the landowners what the results will be like. Jag har sparat dem som ni har snitslat och sen så har jag sparat det småttiga sälj och det var någon asp och någon liten ek. Är ni nöjda med det som det ser ut? Det tycker vi ser bra ut va? Ja, ja det gör det absolut. Ja, det är jättebra. Men då gör jag, tar jag detta som en riktmärke och så gör jag resten på samma sätt. In Funbo, east of Uppsala, it's time to thin a young forest with a mixture of many tree species. Per Hassel and the instructor Anders Samuelsson from the Swedish Forest Agency will try to shape it into a mixed forest. Här finns ju bra förutsättningar att skapa en blandskog. Och det är ju såklart att här finns flera olika träslag. Vi har granen, men här finns även tall och sen en hel del björk. Sen finns det lite andra träslag, sälj, rön, som man också kan blanda in med med tanke på att de är intressanta för vilt och naturvård. Jag kommer ju till ett ställe där man kanske skulle behöva ha rätt hyfsat mycket med framförhållning när man tittar in i det här läget. Vad ska vi gynna då? Här har vi en brön som är ganska bra. Rakt och fint. Här kommer en liten, liten tunn ek där med. Här kommer en rak ek. Då kan vi lika väl plocka bort som röjer i det här läget. Kan vi ta den här granen i det läget? Ett par raka fina björkar precis bakom så det inte blir någon jättelucka där. Om vi ytterligare ett bra ämne egentligen med att titta hur vi kan komma in och gynna då. Vi har tallinslag, rakt fin björk, vi har sälj. Står lite lite tätt, kan vi spara lite smågran för framtiden. Vi har hassel precis jämt oss här. Vi får in väldigt mycket, vi har en rak och fin liten björk som kommer ta sig. Om det kan ombra i det läget då kan vi mycket plocka bort det. Granarna i det här läget. Krok i björk där som åker. Ja, det svåra egentligen som röjare det är ju att ställa om bilden från produktion. Att man tittar väldigt kortsiktigt upp i toppar vad det är som växer och till att helt plötsligt se ett helt fotografi. Så man får nästan plocka fram det här lilla konstnärliga i sig när man ska gå här och se hur ska det ska se ut om 20 år, 10 år. Saving good stems is essential, but it is important not to be overly careful. Ett misstag som många gör är att man sparar fler träd så att man efter en röjning kanske har 3-4 tusen stammar. 
Utan man måste ändå röja ner till ungefär 2500 spann. After the pre-commercial thinning, the trees now have a chance to develop one by one. At the first regular thinning, there are still choices. Do we want to continue to favor more tree species or invest in those that grow best? If we'd removed most of the deciduous trees, we would not have had the same choices. We would probably have had higher timber production and profitability if we'd created a monocultural spruce stand. But when a storm comes or insects attack, the profits that spruce could provide can turn into losses. With a mixed forest, we spread risks and at the same time get a forest that promotes diversity and variety in the landscape. But we must be prepared because it will probably require a little more work. <laughs>